press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿರೋ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪುನಃ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ವಿಭಜನೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಒಡೆಯೋದು ಮುರಿಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದೇ ಅಥವಾ ಸರಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಒಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಥರ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನೇದು ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ವಿಭಜನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಭಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಉಷ್ಣ ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ
ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬು ಶುಷ್ಕವಾಗಿದೆ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮದ್ಯಸಾರ ದೀಪ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಳೆದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮದ್ಯಸಾರ ದೀಪದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮದ್ಯಸಾರ ದೀಪ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹರಳುಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ಫೆರಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹರಳುಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೆರಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಡಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಣಾಳವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಓ ಫೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹರಳುಗಳ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಫ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ಎಸ್ ಓ ಟು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಲ್ಲಗಳು ಇವು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾನು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಪ್ರಣಾಳದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬಹುದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಅನಿಲ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಚಟುವಟಿಕ
ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಣದ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಉಷ್ಣ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆನಪಾಗ್ತಿರಬಹುದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಯಿತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇ ಒ ಆಯಿತು ಸಾರಿ ಎಫ್ ಇ ಟು ಒ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಫ್ ಇ ಟು ಒ ತ್ರೀಯನ್ನು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಅನಿಲ ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಾಯಿತು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹರಳುಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸರಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೋಡಿ ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಥ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಹೀರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಹರಳುಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಿತ್ತು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಉಳ್ಕೋತು ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಸರಿದೋಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಗೇಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಕಬ್ಬಿಣ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸಲ್ಫರ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎರಡು ಸರಿದೋಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಲ್ಫರ್ ಸರಿದೋಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಎಂಟು ಮೂರು ಮೂರು ಎರಡು ಐದು ಐದು ಮೂರು ಎಂಟು ಸರಿದೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒ ಟು ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಒ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ
ನೋಡಿ ಸಿ ಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕುದಿಗೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸಿ ಸದ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಶುಷ್ಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಈ ಮಧ್ಯಸಾರ ದೀಪದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಯಿಸೋಣ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಗ ವಿಭಜನೆ ಕಿರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾ ಇದೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಣಾಳ ನಮ್ಮ ಮೂ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅನಿಲ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಓ ಟು ಮತ್ತು ಓ ಟು ನೋಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂಥರ ಪಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಢವಾಗಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ಒಂಥರ ಪಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಣಾಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಣ್ಣ ಬಳ್ದಿದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಪಂಜೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನಿಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಟ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಏನಾಯಿತು ಪಿ ಬಿ ಓ ಘನಸ್ಥಿ ಇದು ಕೂಡ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಓ ಟು ಮತ್ತು ಓ ಟು ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವು ಇದನ್ನು ಸರಿ ದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬಂತು ಓ ಟು ಅನಿಲ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೀಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರೆರಡಲ್ಲ ಆರು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡೆರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಆರು ಏಳು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಎರಡು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದು ತಾನೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಸಿ ಸ ಎರಡು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಇತ್ತು ಎರಡು ಎರಡಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಎರಡೇ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪರಮಾಣುಗಳು ಇರಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರೆರಡಲ್ಲೆ ಆರು ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟು ಎರಡು ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಆರೆರಡಲ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿದು ಹೋಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲ್ಲೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಎರಡು ಹತ್ತು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಸರಿದು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿದು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಇದರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದು ಅನಿಲ ಇದು ಸಹ ಅನಿಲ ಇದು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು ಈ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ದ್ಯುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿ ಬಿ ಎನ್ನೋ ತ್ರೀ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಸಿ ಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಿ ಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಓ ಟು ಎನ್ ಓ ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಕ್ಸ್ ಅನಿಲಗಳು ಅಂತ ಇವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಆಗಿ ಇದು ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿ ಆರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಲಿಡು ಇದು ಅನಿಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ನಡ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಟು ಬರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎನ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಓ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದಾಗ ಸಿ ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಟು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಉಷ್ಣದ ಹೀರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಶದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೀರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಷ್ಣ ಹೀರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಏನದು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಹಾಗೂ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹಿರುಷ್ಣಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ಅದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಬಂಧಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಯಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಬಂಧಗಳು ಮುರಿಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಬಂಧಗಳು ಆ ಕೂಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಧಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಂಧಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧಗಳು ಒಡಿತಾ ಇವೆ ಬಂಧಗಳು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹಾಯಿಸಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಉಷ್ಣದ ಹೀರಿಕೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಈ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋಕಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಮೀಸಲಿರ್ತವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ವಿಭಜನೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಗ್ಗನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ರಿಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ದಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ದಂಡವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಓಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯನೋಡನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ದಂಡ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಪ್ರಣಾಳಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೋರ್ಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ದಂಡ ಏನಿದೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರಣಾಳವನ್ನು ಬೋರ್ಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀರು ಚಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಈ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬೆರ್ ಬೆರಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಯಾವುದರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ದಂಡ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ತುಂಬಿರೋ ನೀರು ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಸೈಜಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪೂರ ತುಂಬಿಸಿದ್ವಿ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಈ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಮುಗೀತು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೋಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈ
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮೆಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಮೆಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉರಿತಾ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನು ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಹೆಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಒ ಟು ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ತು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರಿಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಇದು ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಇದೇ ಥರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ನ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋದಾದರೆ ಎನ್ ಎ ಗೇಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಎರಡು ಎರಡು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್